na kuna wale watu ambao wanajua kusoma nyota za watu na anapokuangalia hivi anapoangalia mtu kama Ivano anaangalia naona Ivano huyu huyu ni kilala na yeye kilicho ndani yake nitachukua mm? naangalia Fei naona huyu ni kilala na yeye kilicho ndani yake nitachukua mm-hmm. so anapokuja atakulipa zile pesa zote unataka hata kama ni 1100 atakulipa 1100 ndio alale na wewe lakini kile atakao atakapochukua kwako ni zaidi ya 1100 mm-hmm. ni zaidi ya milioni moja na ndio nakuta watu hao watu wanaitwa wa babas hmm? au ma sponsors sponsors wengi wanaolala na watoto wadogo nakutaga wale watu wako na pesa mingi sana wako na utajiri kubwa sana wanaendesha magari ya kifahari wanaishi kwa nyumba ya kifahari ni kwa nini wanaishi mahali pale anajiwanga kwamba anapokuja lale na mtu kama Ivano na naangalia labda Ivano nyota yake ni ya mafanikio so anapolala na wewe hivi huwa anachukua kilicho ndani yako anachukua nyota ya mafanikio ndani yake na unakuta anapolala na wewe haimalizi wiki unakuta amebadilisha gari amenunua kigari kubwa sana Pasta, hmm? eh, kun, like nini ile wakati mnafanya tendo la ndoa unapatanga wengine wanatumia protection mm-hmm. sa protection ni, ni, ni sinazuia hiyo flood kunini ku kuchanganyika kuchanganyika yani eh, kuna kitu ambacho nitakwambia mm-hmm. kuhusu kitu kinaitwa itwa kondom kondom hata mwenye alitengeneza mm-hmm hakukwambia inakuanga ni 100%. Hmm? Ndio imetengenezwa pale labda kuzuia wewe usipate ugonjwa. Lakini hakuna vile kondom itazuia kilicho ndani yako kichukuliwe. Kwa sababu mnapoenda kufanya ile tendo la ngono. Hata kama utatumia hiyo kondom, nataka kuniambia utasikia ladha ama utasikia ladha. Utasikia ladha lakini ile fluid haijachanganyika. Sasa wachana mambo ya tia, ya nini ya ya flute eh? unakutaka kabla muanze kufanya kile kitendo mm-hmm. atakurukia tu kama baiskeli hapana mtafanya mta hmm? mtajitarisha mta mtajitarisha kuna kule romance ndio yes. akichaanza Hello guys is a girl for he na niko maeneo fulani tunapiga story hapa na pasta tunawaletea part 3 so guys acha tualike pasta wetu wa leo na tuko na Ivano TV acha wasalimie hi guys welcome to our channel guys as you can see tuko maeneo fulani na pasta fulani kuna yale mambo yenye yametendeka ikiwemo na ile incidents yenye ime happen pale kasarani dome apartment ndio maana tumetafuta bishop karibu sana bishop before we go far tuambie we ni nani eh hey, yes mimi huwa napatia mtu freedom nikitaka kunita bishop nite bishop nikitaka ni kunita apostle nipe nita apostle nikitaka kunita pastor lakini nimezoea jina pastor najua kwamba mtu unapokuwa na makanisa kadha wa kadha mm-hmm. kuna wale wanakuita bishop kwa sababu mm-hmm. the hao ni wa wachungaji wako chini yako lakini mimi nimeridhika ukiniita pastor tuniita brother it's good yeah spend hizo mataito nyingi nyingi mm-hmm. eh sababu nimeitwa sijaitwa kwa sababu ya taito nimeitwa nifikishe ujumbe wa Mungu amen amen yes. So guys uh, kuna hii incidents yenye ime happen pale kasarani na sio ya kwanza ama ya pili ama ya tatu mmekuwa mkiona kasarani wasichana wamekuwa wakitupwa kutoka kwa magorofa na ikiwa jana kuna msichana ambaye anaitwa Joan Mbuluan Zomo aliweza kurushwa kutoka 10th floor na aliweza kurushwa na jam- yani sio sio kurushwa inasemekana according to the D- 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 DCI wanasema it's either alirushwa ama alijirusha kwa sababu alipatikana chini akiwa na katisha ka, ka tuka red na alikuwa uchi na sasa after kwenda kwa hiyo nyumba uh, DCI walipata damu mingi kwa cho na kwa nini kwa sitting room yao 
So ndiyo maana tuko hapa tuweze kuuliza pasta wetu maswali kadha wa kadha. So pasta sijui kama umepatana na hiyo hiyo nini ya kina mbolo anzomo yes. ya kasarani. Yes, nimepatana nayo na kuna jambo moja tu nataka niwaambie wasichana ama watoto wangu wa, uh, wa kike, wasichana wa kike. Kwamba nyakati na hapo hizi najua kwamba maisha ni magumu sana. Lakini ni vizuri sana na ingependa tu kuambia ni vizuri mjitume. Jitumeni tu kwa sababu Mungu anabariki mtu ambaye yuko na vision. Mm. Kwamba wewe jitume tu namwambie Mungu abariki kazi ya mikono yako. Eh. na kuna mambo mengi sana ambayo yanatendeka kupitia kwa wasichana wadogo. Na unaangalia ni kwa nini inafanyika tu kwa hao watoto tu kuanzia 25 years grudi chini. Ni ngumu sana kufanyika kuanzia kule kwa 30 years kwenda kule. Kuna kitu nataka niwaambie kwamba kuhusu damu ya watu wachanga. Damu ya watu wachanga katika ulimwengu wa giza hiyo damu ina dhamana kubwa sana. Huwa ina dhamana kubwa sana. Na ndio unakuta kwa nini uh, watu wengi wanaokufa kule ni wasichana wachanga. Kuna kitu ambacho nataka niwafundishe kuhusu kitu ambacho kinaitwa sacrifices ambazo zinafanyika. Na unapoangalia kuna sacrifice katika kila sacrifice kuna dhamana yake. Na kuna wakati hata nilikuwa nawaambia kuhusu mama Lucy wakati mwingine sacrifice ambazo zinafanyika za watoto wadogo. So huyu mtu mchanga sacrifice yake huwa ni ya dhamana kubwa sana katika wachawi ulimwengu ule wa wakichawi kule na umekuta kwamba watu wanaokufa sana sana ni hao wadogo wadogo na wakufi kifo cha kawaida unakuta wameuawa damu imemwagika so nini kinaendelea nyingi hizo huanga ni sacrifices ambazo zinatolewa katika ulimwengu wa giza na unakuta kwamba hao watu wanaotoa hizo sacrifice huwa melipwa pesa mingi sana kuna vijana ambao wameandikwa hata wamejiriwa zile kazi ya kwenda kufanya hiyo kazi kuna wengine ambao wanaambiwa kwa kila mtu ambaye kwa kila mwanamke ambaye atakufa labda ni kitu 500000 na 500000 anaona ni pesa nyingi sana ya kwenda kutoa roho ya mtu unajua kutoa roho ya mtu si si rahisi lakini mtu anapoambiwa 500000 ni mtu anakimbia haraka sana kwenda kutoa ile roho ya mtu na uh, nyingi ya hizo unakutaka ni sacrifice na nyingine si sacrifices zingine huwa ni kuna kitu nataka nifundishe kuhusu soul tie soul tie huwa inafanyika hivi wewe kuna watu ambao wameumbwa wakiwa na nyota kubwa wacha nizunguze nyota ingawaje mimi kama mimi siubiri yangu watu mabari ya nyota lakini leo nafundisha kuhusu nyota kuna mtu ambaye ameumbwa akiwa na nyota kubwa sana, nyota ya mafanikio, nyota ya utajiri, eh, nyota sijui ya kuenea. Hmm? Unakuta huyu mtu tu akiwa mdogo, yani ana nyota kubwa sana. Na kuna wale watu ambao wanajua kusoma nyota za watu. Na anapokuangalia hivi anapoangalia mtu kama Ivano, anaangalia anaona Ivano huyu, huyu ni kilala na yeye. Kilicho ndani yake nitachukua. Hmm? Naangalia fei, naona huyu ni kila naye kilicho ndani yake nitachukua. Mm-hmm. So anapokuja atakulipa zile pesa zote unataka hata, hata kama ni 1100. Atakulipa 1100 ndio alale na wewe. Lakini kile atakao atakapochukua kwako ni zaidi ya 1100. Mm-hmm. Ni zaidi ya milioni moja. Na ndio unakuta hao watu wanaitwa wa babas, hmm? au ma sponsors sponsors wengi wanaolala na watoto wadogo na kutaga wale watu wako na pesa mingi sana wako na utajiri kubwa sana wanaendesha magari ya kifahari wanaishi kwa nyumba ya kifahari ni kwa nini wanaishi mahali pale anajiwanga kwamba anapokuja lale na mtu kama Ivano na naangalia labda Ivano nyota yake ni ya mafanikio so anapolala na wewe hivi huwa anachukua kilicho ndani yako anachukua nyota ya mafanikio ndani yake na unakuta rapo na wewe haimalizi wiki unakuta amebadilisha gari amenunua kigari kubwa sana Pasta, huh? eh, kun, like nini ile wakati mnafanya ndo la ndoa unapatanga wengine wanatumia protection mm-hmm. sa protection ni, ni, ni sinazuia hiyo fluid kunini ku, kuchanga, kuchanganyika yani 
Eh, kuna kitu ambacho nitakuambia kuhusu kitu kinaitwa itwa kondom. Kondom hata mwenye alitengeneza hakukuambia inakuanga ni 100%. Hmm? Ndio imetengenezwa pale labda kuzuia wewe usipate ugonjwa. Lakini hakuna vile kondom itazuia kilicho ndani yako kichukuliwe. Kwa sababu mnapoenda kufanya ile tendo la ngono. Hata kama utatumia hiyo kondom. Nataka kuniambia utasikia ladha ama utasikia ladha. Utasikia ladha lakini ile fluid haijachanganyika. Sasa wachana mambo ya tia, ya nini ya ya fluid eh? unakutaka kabla muanze kufanya kile kitendo. Mhm. Atakudukia tu kama baiskeli. Hapana mta mtafanya mta, mtajitarisha. Mta, mta mtajitarisha kuna kule ku romance, ndio? Yes. Akishaanza ku romance na wewe atakushika sehemu zote. <laughs> akushike matiti akushike wapi anapokushika unafikiri na kushika bure nini inapofanyika hm wakati tu anapo katika ile hali ya kushika tu connect kuna connection uh-huh. automatically umeanza connect anapokushika unaanza kujisikia hiyo unapoanza kumkaribia hiyo katika ile hali ya kuhagiana utakuta atapaka kisi imeingia hm sasa hebu niambie kama kisi imeingia hiyo hmm. kisi ah imeingia tayari kwani hiyo kiss na fluid eh? kuna wale wasichana wako na wababas lakini huyo mtaezi pia huyo mbaba kiss eh, wanatumia anga CD tu peke yake sasa hata kama hakuna CD uh-huh. jambo la kwanza hata kama ni mbaba hata kuja kama amekulukia kama baiskeli kweli ataanza kushikashika ataanza yes. ku romance kama vinye bishop Yohana na romance watu uh-huh. eh? na utasikia kwamba umesikia vizuri uh-huh. baada ya kushikia vizuri mtaingia kwa ile tendo hata kama utakuwa umevaa ile inaitwa kondom mm. bado utasikia vizuri na uta release eh bas kile ambacho nahitajika tu ni connection oh. na connection inakujaga tu wakati mnapoanza romancing mm-hmm. amekushikashika kila mahali eh bas amepata kinyana nataka au unasema oh ni mtunitumia cd hakuna kitu kilifanyika nini tayari connection msha kwa connected sasa utaambia aja wasichana unajua like sisi my youth aturidhiki kwa sababu unapata youth hataki kufanya kazi anataka tu pesa ya wababa kanda kama si wababa sako na ma boyfriend karibu wachano wenye wanampea pesa kuna wanywele kuna wahi utawaambia aja wasichana kuna wakati kuna kitu nitawaambia sana mm-hmm muna hatarisha maisha yenu na si wasichana peke yao kwa sababu hata mm. wanaume siku hizi wanafanya hivyo unapolala na mwanamume mmoja mm-hmm. wawili watatu waine watano mm-hmm. kuna kitu kinaitwa anga soul tie unalalaga huyu mmoja unakuta kwao kwao labda katika boma yao si watu wa kufanikiwa ni watu wa kuwa, ni watu ambao ni masikini. Mm-hmm. Kwa hivyo unachukua kwanza roho ya umasikini unaweka ndani yako. Unaweka ndani yako. na mwingine huyu. Mm-hmm. Huyu kwao unakuta sasa huku kwao kwao huyo baba yao hakuwa na mwanamke mmoja alikuwa na wanawake karibu 20 unalala naye. Unapolala naye unaokota pia hiyo roho hiyo ya kuhanyanya. Unaweka ndani yako. Mm-hmm. Eh? unakutana na na mwingine pale ambaye kuna wale watu nakutaka ukilola na yeye hivi eh? kuna wale wanawake nakutaka yeye eh, ama mwanaume unakutaka akioa mke anakufa akioa mke anakufa okay. na pia hata kuna wale wanawake wanasikoma ukioa tu yeye uki, uki, ukioa yeye unakufa hmm? so kuna watu ambao wako na yale madhabahu hmm? ya kwamba tu ukisha akisha kuoa unakufa ama akiwa wanawake wanakufa akisha wao wanawake wanakufa kwa hivyo unakuta kwamba kuna madhabahu ya kifo ndani yake mm-hmm. unalala na yeye pia unarokota hiyo roho unaongeza ndani ya yako hiyo ni, ni roho ya nini ya kifo eh unaenda unalala na mwingine pia unapolala na mwingine kuna mwingine ambayo pia ako na madhabahu ya magonjwa kwao ni madhabahu ya nini ya magonjwa Hmm? Sasa wow. pasta ni iko na swali moja ukiendelea hmm. e, utajuaje uki like eh uya men seduce e, na tume tumependana nitajuaje kama kwa na madhamba mbaya e, kwa kuko hivi nitajuaje sasa Sasa kuna kile kitu ambacho nasema kwamba ni vizuri mimi na kushauri ni vizuri kama wewe uwezi ngoja ndoa eh? kama uwezi ngojea nini ndoa kana mpenzi mmoja 
Eh. Sasa huyo mpenzi mmoja sasa ndiye huyo sasa ni kwa harakati ya kuolewe ya kunini kutaka kukuwa na kwangu na wananikatia wengi si ndio mm -hmm. sasa nataka kuchagua mmoja nitajuaje huyu ni mzuri huyu eh testing inaweza lazima ulale nao wote ujue testing ujue test ujue kwamba huyu huyu yuko na ladha ya, ya sukari huyu yako na chumvi ama nini si ni kujua yani background yake sasa na background ya mtu ijulikane kupitia kulala na eh Mm Hebu -hmm. nikujibu pastor anamaanisha uh -huh. ukiisimama na mtu mmoja you will oh. be on the safe side mm -hmm. lakini tuseme uko na maboyfriend kadhaa ati unaonja sijui Yo nini jomba. sasa hiyo ndio utakuwa unaokota sijui hizo maugonjwa hawa wenye wanakuanga na kwa ukioa unafukuza bibi huyu mwingine mwenye ivo yani mm -hmm. soul tie soul oh. tie mm -hmm. sasa hiyo ni tonga soul tie mm -hmm. ukiokota hizo zitu zote kwako unakutaga unakuwa na ile roho nyingine ambayo inaitwa anga ni spirit of rejection. Mm -hmm. Eh? Hizo maroho zote zikijaa ndani yako unakuwa anga rejected. Unakuta sasa kama mwanamume atakikuona hivi atakuta na wewe kidogo anakunakosana bila sababu. Yeah. Spirit of rejection imeingia ndani yako. Huyu mm -hmm. naye mnatongozana kidogo baada ya kukaa wiki mbili mna anakuacha bila sababu. Huyu mwingine mtaenda kwake hata akuoe mkae hata mwaka mmoja azoe mtoto akuache kwa sababu kuna hiyo roho spirit of rejection imeingia ndani yako mm -hmm. mm? kuna mwingine mlala naye pengine kwao huwa ni watu ambao wana delay eh wana delay kuolewa wengine wana delay kubarikiwa so haya mambo yote yakiingia ndani yako dhuru kulala na hao watu watu maisha yako yanakuwa miserable yeah. mm? so na kama uko hapo na mtazama na pia uko na wa, wanaume wengi ama wapenzi wengi jua kwamba kuna mambo kama hayo umeyakuta huko ndani yako mm -hmm. unahitaji kufanywa deliverance na hayo mambo yote ukombolewe na yale mambo unaweza tafuta mchungaji mwenye atakusaidia mm -hmm. si yule mchungaji mwenye atakwambia mlale na yeye tafuta mchungaji ambaye atakusaidia mm -hmm. ambaye atakusaidia na kufanyia ukombozi ukue huru uolewe kwa sababu uwezi kuolewa kama uko na kifungo uwezi fanikiwa kama uko na kifungo uwezi nawiri kama uko na kifungo unahitaji ufanyiwe ukombozi mm -hmm. na maisha uishi maisha ambayo ni yako basta e. tukienda kwa swali lingine ya mwisho kuna kwanza hii mwaka ianze tumekuwa na cases mingi za road accident watu wamekuwa wakiaga dunia e, we unadhani ni nini hiyo inafanya watu wakufe sana kwa sababu hii mwaka ianze watu wameaga sana dunia Eh, kuna kitu moja nitakwambia. Mhm. Mm Usidhani mafanikio yote ya wanadamu inatokana na Mungu. Kuna mafanikio ya watu ambayo inatokana na damu za watu. Mm -hmm. Hivyo huyu mtu lazima amwage damu ya mtu ndiye afanikiwe. Mm? Mm -hmm. Kuna mtu unakutaga hata kuna kampuni moja ambaye ya magari ya barabarani Starch. Starch kwa sababu ya kuingilia kampuni ya magari. Lakini ulikuwa unakuta katika hii njia ya utaring kuna kampuni moja kitambo ilikuwa inajulikana sana. Hiyo kampuni ulikuwa nakuta kila wiki. Mm -hmm. Lazima hiyo gari uwe mtu ama ikanyage mtu. Na ikanyaga mtu wanaongeza gari moja ama mbili. Eh? Mm -hmm. Ikikonga mtu wanaongeza gari moja ama mbili. Yeah. Kwa hivyo kuna watu aina hiyo ambao pia wako na agents kwa barabara. Mm -hmm. hmm? Na wengi wao nakutanga hata katika serikali, kuna MPs. Eh? yule MP ili azidi kuwa MP pale lazima azidi kumwaga damu. Mm -hmm. hmm? Yule waziri ili azidi kuwa waziri pale lazima azidi kumwaga damu. Huu mtu labda ni CEO fulani wa kampuni fulani. Ili azidi kuwa CEO na azidi kuwa maarufu hmm? lazima azidi kumwaga damu za watu. Kama ni mwanasiasa ili azidi kuwa maarufu na kupanda na kupenda na watu lazima azidi kumwaga damu za watu. Mm -hmm. Lazima waga namna gani? Through barabarani. Mm -hmm. Kuna agents ambao wewe mmeo katika barabara haya, haya unakuta kazi yao tu ni kuangusha gari. Unakuta driver kama anaendesha gari anaendesha tu anaona msichana mrembo sana katikati ya barabara. Na anaona badala ya mgonge mm -hmm. eh unajua kuua mtu. Kitu kuua ni ngumu sana. Kwa mm. Naona badala ya kuua wacha mm -hmm. nifanye nini? Ni jaribu na vile anaposoa hivi anasomu ni kama anaenda kando kumbe anaenda kwa ukuta ama kuna gari nyingine tayari imekuja mahali anasikia tu kama ameingia kwa gari nyingine ama gari inaanguka inapingilika mm. mm. so hayo ni mambo yote ambayo yanayo tendeka barabarani katika hizi barabara unakutenga hata madriver yote wakianza kuadivia yale mambo yanayotendeka ni magumu sana 
kuna driver unakuta labda kuna driver huyu labda yeye ni wa kwenda Kamulu eh mm-hmm. unasikia labda yeye ni wa kwenda Kamulu kule Joska mm-hmm. na gari labda inalalanga mahali pale kunaitwaga ni Kamulu so unakuta Kamulu na Joska ni karibu ni wapi wanafaa kutangulia sana faa aende jito Joska mm-hmm. ndiye bebe watu eh akiwapeleka town yeah. lakini kuna masharti amekuwa na mwenyewe ataambiwa hapana usiende Joska kwanza enda town kwanza mm-hmm. eh Anzia hapo ukienda wapi? Ukienda town. Mm. So ataanzia hapo akienda town na kikataa yale masharti. Utakuta tu kuna kitu kitatokezea kwa barabara. Mm-hmm. Usitukie tu ameona kama nimeona mbuzi. Ama umba akikanyaga, unasitukia ni mtu amekanyaga. Mm? Ninasemekana hiyo e, nini amekanyaga mtu na nafutwa kazi hivyo. Mm? Unasikia gari inashikwa hivyo, baadaye gari ya kushikwa nasikia gari imeachiliwa lakini anaenda kuozea ndani ya jela. Mm-hmm. Mm? Yale mambo ambayo yamejaa katika barabara hii, mashetani ni mengi sana katika barabara hii. Mm-hmm. Unapoingia katika barabara hii jambo la kwanza ni vizuri unamuomba Mungu. Mm-hmm. Nenda katika ile barabara ukijua kwamba wewe na Mungu mnapelekana pamoja. Wewe unatembea na Mungu katika maisha yako. Mm-hmm. Ni vizuri unapotoka katika nyumba yako upiga magoti yako. Omba Mungu, mwambie napotoka Mungu linda miguu yangu, Mungu linda afya yangu, Mungu linda mwili wangu nisimwage damu. Basi si kuingia tu katika kawaida hivi. Ulimwengu huu jua kwamba kuna watu ambao wanawatakia mazuri na pia maadui ni wengi. Unafikiri kuna watu wanaweza furahi kuona saa hizi wewe saa hizi eh, maisha yako yameinuka? Hapana. Kuna watu ambao wanajua hata nyota yako ni gani? Yeah. Hmm? Eh, na wanajua tu huyu fei akinuka siku moja hivi hatarudi chini tena. Mm. So lazima wajaribu na njia zote ku make sure maisha yako yamekuwa miserable. Mm. So hizi ajali zote kutoka na barabara si za kawaida. Many of them are sacrifices. Mm-hmm. Za wanasiasa, za watu maarufu mm-hmm. na za watu tu ambao tu kazi yao wanaishi kumwaga damu ndio wafanikiwe. Mm-hmm. Watu wenye makampuni huku wanafikiri ile kampuni ilipika ya gas hapa ilikuwa ni jambo la kawaida. Haiko jambo la kawaida? Alafu pasta mm. eh, kuna kuna swali moja hapa nimetumwa na watu wa Gulf niwaulizie. Like au wasichana wetu wanaenda Saudi Arabia wanapelekwa Qatar wan, wanateswa sana. <laughs> okay so da- <laughs> <laughs> direct I bonge. <laughs> yeah so guys ni hivyo vile mmeweza kusikia guys tafadhali wasichana wadogo uh, bishop amesema ya kwamba msikimbililia soft life eri kujituma kuliko kuchukuana na mubaba wa mtu mwenye alishatafuta vitu zake kitambo ako na magari ako na maploti na ujui alizipata aje yes. eh? Amesema kuna vitu mingi sana zenye ambazo zinaendelea kwenye ngiza na msipochunga tutaendelea na kukufa na akasema kwamba kuna kitu inaitwa soul tie utakuwa unasema ulirogwa lakini au kurogwa so please guys be very careful acheni tu kunywa maji kidogo tuonane kwa next video yeah bye bye bye